Gehalt! Elvens Kleider! Bei den Flammen! Ihr seid sein Sohn! Clive Rossfield! Ihr verwechselt mich. Mich könnt ihr nicht täuschen, Milord. Diese Ähnlichkeit ist kein Zufall. Und dabei spreche ich nicht nur von eures Vaters Kleidern. Nein, ich bin mir sicher, dass Lady Hannah diese Kleider wie einen Schatz gehütet hat und sich niemals von ihnen trennen wollte. Es sei denn, Erwins Söhne kehren zurück. Und nun ist dieser Tag gekommen. <lacht> ja, dann kann ich euch jetzt eure Träger zurückgeben. Meine Träger? Verzeiht mir, Herr Dorfrat. Das letzte Mal war ich als Kind in Eastpool. Ich habe euch nicht erkannt. Ein Wunder, dass ihr überhaupt etwas wiedererkennt. Es hat sich viel geändert, seit Rosaria an Sambrek gefallen ist. Nicht zuletzt für die Träger, die einst treu im Dienste des Hofadels standen. Beim Einfall der Eisernen vor 13 Jahren haben viele Träger ihre Herren verloren und hier Zuflucht gesucht. Sie sind geblieben? Ja. Sobald wir die Hauptstadt zurückerobert hätten, sollten sie zurückkehren. Doch dann kamen die Kaiserlichen. Rosaria wurde zur Sambrekschen Provinz, das Herzogtum aufgelöst und damit auch ihre Heimat, in die sie wiederkehren könnten. Damals unter eurem Vater gingen Träger, deren Herren starben, an die Verwaltung. Dort wurde dann von offizieller Seite entschieden, was das Nächstes mit ihnen geschieht. Als wir also sahen, wie die Kaiserlichen ihre Träger misshandeln, konnten wir sie ihnen nicht ausliefern. Deshalb sind sie noch bei uns. Und jetzt soll ich sie nehmen? Laut Gesetz gehören sie euch, Lord Rossfield, ein Erbe eures Vaters. Und bei euch wären sie doch besser aufgehoben als bei uns, oder nicht? Nicht wenige haben eurem Haus gedient. Von daher sehen sie die Rossfields immer noch als ihre Herren. Ich bin niemandes Herr. Nicht mehr. Bei mir wären sie nicht sicher. Ich verstehe. Ich bitte euch, mir meine alberne Idee nachzusehen. Die Realität treibt mich zu Träumereien. Allerdings, würdet ihr mir einen Gefallen tun? Eine kleine Geste? Sofern mir das möglich ist. Unter den Trägern ist ein älterer Herr, der geradezu verzweifelt an seiner Treue zu Lord Elwyn festhält. Keine Sorge, ihr sollt ihn nicht bei euch aufnehmen. Nur ein wenig mit ihm reden damit er sieht, dass Lord Elvins so noch lebt und ein redlicher Mann aus ihm geworden ist, so wie sein Vater es war. Es wäre mir eine Ehre. Ich danke euch, Milord. Meistens ist er unten am Brunnen und schaut friedlich in die Gegend. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr einen Moment für ihn erübrigt. Hallo. Stattdessen so weiß ich aufzunehmen, alles nur Aber aufzubauen und um Freiheit Herr. zu geben, ne? Und nicht nur äußerlich. Komm, sehen wir am Brunnen nach. Und so, ich gehe jetzt echt mal Schnieke aus. Hier ist er nicht. Dann müssen wir ihn suchen. Ich habe es dem Dorfrat versprochen. Und ich habe ihn schon genug enttäuscht. Also gut, fragen wir nach. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Nimm die Hand von der Hüfte. Na nun, Fremde sind hier selten. Was verschlägt euch denn nach Eastpool? Wir sind auf der Suche nach einem Träger. 
Ein älterer Herr aus Rosalid. Ach, du meinst sicher den Mann, der immer am Brunnen sitzt, oder? Ja, genau. Aber, wenn ich fragen darf, woher kennt ihr ihn denn? Stammt ihr etwa auch aus Rosalid? Tun wir. Warum? Das freut mich jetzt aber. Ich nämlich auch. Ich bin an der Marktstraße groß geworden. Und wenn Lord Elwyn noch leben würde, wäre ich wohl heute noch dort. Doch unter Annabella hat sich alles geändert. Auspeitschungen und Vertreibung. Höhere Abgaben, obwohl die Fäule uns um die Ernte gebracht hat. Oh, ich bin schon ruhig. Ihr wisst das ja alles selbst. Tut mir leid. Und euren Träger habe ich auch nicht gesehen. Aber er kann nicht weit sein. Er kommt jeden Tag her, als würde er auf etwas warten. Dann hören wir uns weiter um. Danke. Guten Tag, werte Dame. Was kann ich für euch tun? Wir suchen einen Träger. Ein älterer Herr, der einst den Rossfields gedient hat. Kennt ihr ihn? Ah, der schräge Kauz. Tja, wo steckt er heute wohl? Dabei ist er um diese Zeit immer hier am Brunnen und kocht für seine Fantasiebankette. Wie bitte? Ach, damals in Rosalit war er in der Schlossküche beschäftigt. Er denkt, das wäre er immer noch. Ständig redet der arme Irre mit Großherzog Erwin. Gefangen in seiner Traumwelt. Aber lieber dort als hier, denke ich mir. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der Kaiser freundliche Worte mit einem Träger wechselt. Ihr etwa? Nein. Jedenfalls muss er hier irgendwo sein. Seine müden Beine tragen ihn nicht mehr weit. Danke. Wir suchen weiter. Hey, wartet mal kurz. Ich denke, Patrick, der Chocobo-Pfleger, könnte wissen, wo er ist. Neben Chocobos kümmert er sich auch um den alten Kauz. Am besten ihr redet mit ihm. Er ist sicher am Unterstand. Patrick, der Chocobo-Pfleger. Sehr gut. Danke. Vielen Dank, Joe. Da ruft nichts, hat noch gefehlt. Dass du für mich mit diesen Leuten redest. Versteht sich von selbst, wir wollen doch nicht auffallen. Komm jetzt, suchen wir Patrick. Die Uhr da dran, dass du zu schüchtern bist zum Quatschen. Irgendwie immer alle Gedanken äh, versunken, ne? Da werden wir gerade von denen Papier gemalt. Resiniert da, warum das Ding blau leuchtet? Was passiert, wenn die Playstation ausgeschaltet wird? Weiß nie, ne? Na, wo könnte er nur hingegangen sein? Entschuldige, aber suchst du jemanden? Ja, diesen Träger, um den ich mich kümmere. Ich habe ihn nur eine Sekunde allein gelassen und jetzt ist er weg. Er ist weder an seinem Lieblingsplatz am Brunnen noch sonst wo im Dorf. Dann bist du sicher Patrick. Bin ich? Warum? Dieser Träger, nach dem du suchst, ist ein älterer Herr, der früher in der Schlossküche gearbeitet hat, richtig? Ganz genau. Woher weißt du das alles? Ich habe dich hier noch nie in Eastpool gesehen. Sag schon, kannst du etwa hell sehen oder was? Jetzt verstehe ich. Na dann, wenn unser Dorfrat euch darum gebeten hat, nehme ich eure Hilfe gern an. In letzter Zeit ist er vollkommen verwirrt, sagt, dass er in der Schlossküche gebraucht wird und ihn bald jemand aus Rosalid abholt. Ich sollte lieber nach ihm sehen, damit ihm nichts passiert. Aber wenn er davonläuft, kann ich auch nichts machen. Such du hier. Wir werden uns derweil in der Umgebung umsehen. Danke, ich stehe in eurer Schuld. Hoffentlich ist dem Mann nichts passiert. 
Ich bin mir sicher, wir finden ihn bald. Schlimmer finde ich, dass deine Erklärung so lange gedauert hat. Ja, da müsste man nur überspringen. Aber hier reicht das schon. Guck mal, hier sind so ey, gerade jetzt Leute hier. Oh, wollen wir jetzt muss ich das wieder oben nochmal platt machen? Hm, Spinnen sind keine hier. Oh, du. Das ist wieder was Bohr. Der Loot auch. Da. Der Mann dort drüben. Das könnte er sein. Schnell zu ihm. Achtung. Erledigen wir diese Viecher. Und zwar schnell. In Ordnung. Die waren drin. Bewegt dich doch nicht, wenn ich zu dir porte. Hey Gegner? Oh, jetzt kommt endlich mal was zu switchen wieder. Keine Wissen. Wir haben dich gesucht, mein Freund. Komm. Zurück ins Dorf. Majestät! <lacht> Endlich seid ihr hier! So lange habe ich gewartet. Doch es war nicht vergebens. Nein, du verwechselst mich. Clive. Ja, verzeih meine späte Ankunft. Ich bitte euch. Tag für Tag betete ich zum Begründer und nun hat er meinen Flena hört. Also kehren wir zurück zum Schloss? Gibt es in der Küche noch Arbeit für mich? Nein, mein Freund. Wir kehren nicht zum Schloss zurück. Noch nicht. Ich befinde mich auf einer wichtigen Reise. Sie wird noch ein wenig dauern. Darum, bleib bitte in Eastpool, bis ich zurückkehre. Ich komme dich dann holen. Versprochen. Eure Majestät, auf euch würde ich sogar bis an mein Lebensende warten. Ich danke euch beiden für eure Herzensgüte. Seine Erinnerungen an die Tage im Schloss sind sein einziger Trost. Und ihr habt sie durch das Treffen mit ihm wieder aufleben lassen. Er wird wohl nie wieder klar im Kopf. Dafür ist er in seiner Fantasiewelt glücklicher als hier. Die Fäule wirft ihre Schatten. Die Ernte bleibt aus. Und immer mehr Menschen flüchten. Wenn Lady Hannah in ihrer Güte nicht all ihre Besitztümer verkauft und für das Geld Lebensmittel besorgt hätte, wären wir übrigens hier schon verhungert. Natürlich wollen wir den Trägern hier weiterhin eine Zuflucht bieten. Aber wenn nicht bald ein Wunder geschieht, dann werden wir nicht mal mehr in der Lage sein, ihnen einen Kantenbrot zu geben. Ist es wirklich schon so schlimm? Leider. Ich habe sogar schon die Kaiserlichen gebeten, die Träger zu holen. Doch als sie gehört haben, woher die Träger kommen, haben sie uns regelrecht ins Gesicht gespuckt. Meinten, auf herzogliche Hunde könnten sie verzichten. 
Ich kenne da jemanden. Er würde alle Träger hier bei sich aufnehmen. Sein Name ist Sid. Ich rede mit ihm, sobald ich vom Phönixtor zurück bin. Danke, Milord. Führt euer Weg zurück erneut durch Eastpool? Ich würde gern noch etwas mehr mit euch reden, wenn ihr etwas Zeit habt. Über die Zukunft des Dorfes und ob wir etwas für Lady Hannah tun können. Nach all den Opfern, die sie gebracht hat. Natürlich. Ich komme vorbei. Gebt Acht, Milord, Milady. Habt eine sichere Reise. Ja, ja, er ist dagegen gesprüht und jetzt macht das. Die Alten wissen, wie es geht. Ist es das tote Land? Ich wusste nicht, dass es so nah ist. Kein Wunder, dass die Ernte ausfällt. Die Fäule saugt den Äther aus dem Boden. Und wenn er versiegt, werden ihre Felder so aussehen: keine Pflanzen, keine Tiere, kein Leben. Aber auch keine Bestien. Das ist das einzig ich Gute. Gesagt, woher die Fäulen ist kommen? Was ist das? Hm? Auch ein Relikt der Gefallenen? Hm. Muss man sich merken, was da ist. Wir werden hier keine Magie wirken können. Noch ein Grund zur Sorge. Als ob es ohne hm? Äther nicht genug Probleme gäbe. Er haucht dem Land Leben ein. Ohne ihn bleibt nur noch das. Was das selbst Espo-Magie nicht fun funktioniert dann? Ich werde gerade vollgebombt mit. Ich werde vollgebombt mit Das heißt, was auf das ist. Ich kann mir kaum vorstellen, wie dieser Ort vor der Fäule einmal ausgesehen hat. Ich weiß es noch. Es war wunderschön. Unten halt dran. Hier wird's wieder grün. Da ist das. Das Phoenix Tor. Wo alles seinen Lauf nahm. Komm, Clive. Zeit, die Wahrheit herauszufinden. Grüße dich, Brudi. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Und äh, das ist mal ein Werbeslogan. <lacht> Der Wolfi. Wenn du meinst, Torgal. Ostwolf. Ich habe zwar bis jetzt noch nichts Eisiges an ihm gesehen, aber naja. Mal schauen. Ich weiß nicht, das sieht hier aus wie so ein... Oscher? Oder so eine Hand drauf knallen? Nee, ich muss jetzt eigentlich auch so zu sehen. 
Ich rate, der ist noch nicht wieder da. Ich repariere besser schnell das Geländer. Ja, ja, du reparierst immer noch das Geländer. Das wirst du noch ewig und drei Tage machen. Nö, ist schon gut aus, ist schon gut. Wegen sowas bin ich nicht böse. Ja? Was ist? Zu viel Gill in der Tasche? Ah, ich muss dir sagen, du hast nicht, was besser ist, Fertig. Das, was ich schon habe. Aha. Kann ich noch verbessern? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Oh, was willst du? Alter. Immer diese Kacklaune. Ja. Was das? Auch nicht verbessern. Gut. Bist du dann eigentlich gut? Fast als wäre die Zeit stehen geblieben. Es hatte wohl niemand einen Grund zurückzukehren. Nein. Genau wie ich es verlassen habe. Sehen wir uns um. Immer der Erinnerung, naja. Ich wollte nie. Natürlich nicht. Uh, war ich das? Ja, liebe Kinder, das passiert, wenn man Furz und Feuerzeug dahinter hat. Was ist Torgal? Das ist er. Aha. Er ist der Schlüssel zu allem. Muss ich muss Torge ihn nach nicht erschlüsseln können. Wer kennen wir es? Komm mal Licht an. Du hast die Fähigkeit. <lacht> <lacht> 